Xin kính chào quý vị và quý cư dân. Chào mừng quý vị và quý cư dân đến với bản tin số 34 của Ban Quản lý Tòa nhà PMC tại dự án Dolphin Plaza. Với mục đích có thêm những không gian giải trí, thể dục thể thao nhằm tăng cường sức khỏe, giảm căng thẳng sau những giờ làm việc mệt nhọc của cư dân đang sinh sống và làm việc tại Dolphin Plaza. Tuần vừa qua, bộ phận kỹ thuật tòa nhà đã tiến hành nâng cấp cải tạo khu vực sân Dolphin 2. Sân sau khi được cải tạo bao gồm hai sân cầu lông đạt tiêu chuẩn, khu vực vui chơi cho trẻ em và khu vực dành cho người đi bộ. Hy vọng quý cư dân sẽ được hưởng trò sự trong lành và mát mẻ khi đến với sân chơi này. Quý vị và quý cư dân, các sự cố trong thang máy có thể xảy ra ở bất cứ đâu và bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngày hôm nay, tôi xin cung cấp một số kiến thức khi chúng ta gặp phải sự cố cây trong thang máy. Mong nhận được sự quan tâm theo dõi của quý vị và quý cư dân. Khi gặp phải sự cố kẹt trong thang máy, chúng ta thường rất hoảng loạn, mất bình tĩnh và tìm cách thoát ra ngoài bằng việc cậy cửa bằng hai tay, thậm chí đập phá cửa. Khi bạn bị kẹt trong thang máy, điều đầu tiên bạn hãy bình tĩnh và nhìn và nhìn trên bảng, trên bảng điều khiển có cái nút hình chiếc chuông, bạn hãy bấm vào đấy, tín hiệu sẽ gửi về phòng trung tâm và sẽ có nhân viên đến giải cứu cho bạn. Bạn không nhận được tín hiệu phản hồi của phòng kỹ thuật thì bạn hãy nhìn lên bảng hướng dẫn sử dụng thang máy và nhấc điện thoại uh, gọi số hotline phòng kỹ thuật. Thưa anh Thanh, anh đánh giá như thế nào khi mà người dân mình cố gắng tìm mọi cách để cậy cửa, chỉ là đập phá cửa để thoát ra ngoài thang máy khi mà thang máy bị sự cố bị kẹt trong thang máy? Khi bị kẹt trong thang máy thì mọi cái hành động cậy cửa đập cửa là vô nghĩa, còn ảnh hưởng đến cong vinh trong quá trình cứu hộ sau này. Ở tòa nhà Dolphin Plaza của chúng ta, bộ phận kỹ thuật tòa nhà được đào tạo bài bản và chuyên nghiệp trong việc cứu hộ thang máy theo một quy trình tiêu chuẩn. Vì vậy, nếu có sự cố bị kẹt trong thang máy, quý cư dân hãy bình tĩnh và hoàn toàn yên tâm vì kỹ thuật tòa nhà sẽ có mặt kịp thời và cứu hộ quý cư dân một cách an toàn nhất. Sau đây là một vài khuyến cáo từ quý cư dân khi sử dụng thang máy. Không chê lấn vào thang máy làm vượt quá số người quy định trong thang máy, không mang những hàng hóa quá nặng hơn trọng tải thiết kế của thang không bấm quá nhiều vào nút gọi thang máy, điều này có thể dẫn đến kẹt nút, liệt nút. Thêm nữa, khi bấm quá nhiều vào nút sẽ làm cản trở sự phục vụ tại các tầng khác. Một điều nữa, khi bấm liên tục như vậy, bộ điều khiển sẽ hoạt động liên tục và dẫn đến lãng phí về điện năng. Với trẻ em dưới 6 tuổi và người già phải có người đi cùng, tránh những va chạm không đáng có khi ra vào cửa thang máy. Một điều đặc biệt là không hút thuốc trong thang máy. Xin chân thành cảm ơn sự theo dõi của quý vị và quý cư dân. Xin chào và hẹn gặp lại tại bản tin tiếp theo.